tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Dame Fútbol, un programa en una fecha especial acá, acá en México, el 2 de noviembre, donde pues celebramos o festejamos, por así decirlo, a, a las personas que se nos adelantaron en el camino. De hecho, tenemos una sección este, especial para, para este día, pero bueno, eh, se me hizo raro decir buenas tardes, porque ahorita ya prácticamente es de noche con este horario que a muchos les gusta y a muchos no. Y bueno, se acabó el torneo, el Pachuca se corona campeón de una manera contundente, de una manera clara. Y bueno, pues vamos a estar hablando de lo que fue el torneo que fue Apertura 2022. Y eso y muchas cosas más aquí en Dame Fútbol. Por lo pronto voy a saludar a mi mano derecha, a mi compadre Marc, que no sin antes mencionar que cumpliste años, compadre. Ah, sí, compadre. Este, 25, gracias. 22. 20, dijo. 20 que... años, mi compadre. <risa> una, un aplauso, gracias, mi compadre. Gracias. Que cumplió años. Este, ¿Cómo la pasaste, compadre? Bendito Dios. Pues primero que nada, buenas tardes este, a todos nuestros seguidores y, y, por, y por sumarse. Este, un programita más y, y, y cambiando aquí rápidamente, pues como dice Alan, eh, nos vemos de manteles largos, ahora el 29 de, de octubre. Uh -huh. eh, pues muy contento con la familia, la verdad. Pues ya nuestros mis hijos ya, ya un poquito ya más grandes de edad, ya, ya es diferente el festejo. Antes te tocaba puras de perder. Sí, claro. Hoy ya se ve diferente bueno, la suerte. Pues muchas. Sí, mi cuenta te das y pues este, muy, muy padre, la verdad. Muy qué bueno, bien, qué bueno que te la pasaste la bien y sobre todo en familia, que, que es lo más importante. Claro. Ahorita, ahorita ahondamos en el tema. Mi compadre Héctor, que andaba con que venía, con que no venía, aquí está mi compadre. Te hizo el milagro, carnal. No, pues muy buenas tardes a todos, excelente semana, excelente fin de semana que nos espera también por parte del fútbol, este, ya estaremos hablando dentro del, del programa del mismo, felicidades a Mar por sus 69 años de edad. Gracias, gracias. 69 años, muy bien. No, pues muchas gracias, bienvenidos y pues vamos a hablar de lo que tanto nos gusta, del, del fútbol, de lo que ha pasado este, recientemente con la Liga, Liga Baronil primero, este, que el, el Pachuca resulta ser el campeón. Que como habíamos mencionado, yo creo que casi todos, después de que ya se dio la final, se, se pensaba que por el fútbol que había manejado el Pachuca en la temporada y la temporada pasada, pues era realmente el favorito a, a quedarse con la Copa. Sí, por ahí, este, ya entrando en materia, el Pachuca contra Tigres, sí, se le, no sé si batalló porque ellos mismos quisieron o porque la, en realidad Tigres sí los puso contra la pared, pero después de, de ahí el Pachuca... Demostró de lo que está hecho, compadre, metiéndole pues cinco a los rayados y luego otros cinco al Toluca. Y yo creo que al Toluca lo perdonó porque pues ya se era, era mucha hazaña lo que estaba haciendo el Pachuca. Y fíjate que el partido de ida que quedó 5-1 se pudo haber puesto un poquito mejor con ese penal fallado de, de Leito y luego una falla ahí de, de Navarro, una, un remate de cabeza a boca de jarro. Pero nada, el Pachuca sabía bien lo que hacía y se corona por séptima vez campeón del fútbol mexicano, el equipo del Pachuca eh, sin, como lo habíamos dicho Marc, la semana pasada sin tantas estrellas jóvenes bien arropados con, con gente de experiencia y pues, lo, que, lo que hicieron en la final fue increíble bueno la verdad este, no hay que desmeritar lo que hizo la verdad Pachuca en cuestiones de nivel nacional y eso ya depende mucho de la gente que lo quiera ver como tal cual quieren las cosas, ¿verdad? Pero honestamente un digno, un digno candidato este, y pues le resultó, Pachuca le salieron todas todo, las cosas. Todo le salió. Este, los jóvenes le, le traían el motor bien revolucionado, la verdad las cosas se hicieron perfectamente y pues qué mejor de la dirección técnica del pelado, dijo que él... No, no y ya están ya candidateando a la selección y sí. no, no, no le echen a perder al mar. Creo que vamos, muy bien. vamos este, paso a paso, si es un buen entrenador, un buen, un buen dirigente, un buen, un buen líder, este, se nota, es pieza fun, fundamental dentro de, de la estructura y honestamente le ayudó bastante al Pachuca y muy sólido, ¿eh? por cierto, o sea, sí. quieras o no, tener una, una este, plantilla de jóvenes que te den la revolución y para los un ejemplo, no nos vemos tan lejos, Tigres Monterrey, las plantillas que tenemos no les hicimos ni cosquillas. Ni cosquillas. Fíjate que en los tres, este, en los cuartos semifinal, Héctor recibió penal en contra del equipo de Pachuca y Ustari ahí estuvo, estuvo para detener dos de los tres penales y pues, ni un pero yo creo el, el equipo de Pachuca. Oye, tu hijo, ¿qué es? Qué es que sí, hizo? Eh, un saludo a Diego, por ahí el domingo nos tocó... Bueno, ahora celebrar con él, ¿no? El uh -huh. campeonato, de, el séptimo campeonato del Pachuca. Eh, fíjate que muchos hablamos de que no, pues es que metan los jóvenes, sí, pero pues es un trabajo que, que tiene el Pachuca ya de años. O sea, no es nada más lo voy a poner porque lo voy a poner. 
Ahora, tampoco son tan jóvenes. Si tú checas la plantilla del Pachuca, no en todos los puestos tienen jóvenes. Sí, tal vez los que a lo mejor resaltan ya en, el, en global del, del conjunto son tres o cuatro chavos que han debutado, pero realmente la plantilla como tal no es tan joven. Eh, sí, llama mucho la atención que México es el equipo tal vez que, que más, más jugadores en proyección tiene, que eso es muy bueno para, para el fútbol mexicano, que yo pienso que eso sí se pudiera hacer, o sea, tener tres, tres cuatro jugadores de cantera que que apuntalen al equipo tal vez porque pues, los extranjeros son los que van a, van a ir de líderes en la plantilla pero 3-4 que apuntalen yo creo que sí hay que darles oportunidad este, en ese sentido pues el Pachuca lleva una ventaja que no es de 5 ni de 10 ni, ni, ni de 15 años, son casi 20 años que el grupo Pachuca como tal está funcionando sí, desde sí. la universidad del fútbol sí. entonces son frutos que, que van levantando y ojo porque por ejemplo muchos dicen no, es que aquí le deberían de ser igual, pero aquí en, en, en Monterrey Tigres es otro modelo de, 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 de concepto de, de, de organización, digamos así, porque sí, aquí, diferencia, aquí sí, metes a un chavo y si no la toca bien en la primera, ya, ya la están reventando, metes a un portero, titubea y ya la están gritando gol. Entonces son cuestiones totalmente diferentes. La presión es diferente. Es la exigencia es distinta. Aquí la es ciudad otra... es distinta. Sí, es, aquí, muy distinta. es como siempre se los hemos dicho, si, si me permite, sector. Este, aquí se come, se vive, se disfruta, se amanece y se duerme con fútbol. O sea que aquí, eh, lamentablemente, para el jugador estrella, tal cual como lo dice, tiene que venir como estrella, porque si no, aquí le desbaratamos todos los puntos de esas estrellas, en serio. Y nos unimos a eso, porque si sí somos fuertes críticos y en el, en el, al momento de analizar somos bien duros porque sí. hasta porque para, este pestañó volteó bosteció lo vemos no, si, si dio un pase malo aquí sí. te, lo, te lo comes te acuerdas de Ábalos el, el lateral derecho que, que debutó con Tuca ahorita el chavo anda vendiendo sus playeras y, y sus cosas porque se le está lesionado Ajá. creo que Tigres todavía le está pagando una parte de, de la rehabilitación más no el sueldo compadre entonces sí. aquí un, una jugada mala o un nada, aquí no hay chance la verdad, sí. por eso mucho, muy, de hecho estaban los visores de Pachuca, eh, vinieron a ver a gente que juega en Monterrey uh -huh. y la misma gente de aquí, dale, o sea, vete, aquí no va a haber chance compadre, entonces muchos sí desean que Pachuca y como el ejemplo, bueno Pachuca ya tenía 7 años de no quedar campeón, Era lo que iba. y quítale lo del 2015 y tenían otros 7 años sin campeón, o sea, Sí, es un, es un sistema que da frutos, pero es despacito, pues, despacito porque eh, ya probaron cuando tenían a Damián, que a Calero, que al Chaco, entonces era título tras título, cambiaron sus, sus bases, sus formas, y ahora es sacar talentos, venderlos, porque ahora ya se va la camada del Kevin Álvarez y todos esos, y vuelve a sacar chamacos, traete jóvenes, y así va el Pachuca. Ellos no tienen prisa por, por generar títulos, como ahora, ahora es Tigres y Rayados, es el América, que si no quedan campeones, el piojo, si no queda campeón, el piojo de torneo se va. No toques ese bar. Pues no, empezaron no, no, no. a ir la, con amenazar o comentar o un ultimátum, como le llamamos, este, que si se quedaba la misión iba a renovar este, a bonos. Fue un comentario, no sé si sea no, cierto. No, ahorita ya están vendidos, sería para el próximo. Ahorita bueno, sí, para el próximo, pero si no se queda. Para el mes de julio. Este, pero sí, lo vemos muy difícil, honestamente. Sí, la rata está, está. Te quedó muy grande también la ciudad de Monterrey. Creo sí. que no eres hecho para acá. Tú vete para el DF, <risa> honestamente. Allá donde todo te pasa y nada te dicen. Aquí, sí. lamentablemente, no, aquí, no. aquí no permitimos las fallas. Triste, porque pues sí. Dijeras tú, no estamos pagando, pero la gente ya ve que se está, que se está invirtiendo, que se está pagando. Es muy duro que se nos olvide algo. Honestamente, no sé. Sí, si y más, más por los comentarios que, que hizo. Bueno, es que nos vamos a meter un tema muy escabroso, pero me quiero, quiero estar en el estadio la primera jornada de la temporada que viene a ver cómo recibe la raza del piojo. O sea, si sí lo estaban abuchando cada rato, Héctor. Ahora, no, no, ya. Es que se aventó. Mira, es un hecho que se va a quedar. Eh, es un hecho que, bueno, a los que hoy por hoy no estamos de acuerdo con una continuidad, que a lo mejor ahí vendría un cambio, pues ya se, se va a tener que, digamos pasar esa temporada con, con él al mando. Ahí el detalle va a ser, como mencionas, el, el trato de la gente. La gente ya este, eh, está un poquito harta, si no es que mucho, y cualquier cosa de que empate o juegue mal partidos, o aunque gane, lo haga haciendo de una manera no tan buena, la gente se le va a ir encima en cuanto a la crítica, ¿no? Porque si este, la gente ha tomado en cuenta sus palabras, como dice Mark, 
por la boca muere el pez y él solito se echa la sopa al cuello, o sea, a veces ya no hable, así déjalo. Sí, me y seguía, y seguía, y seguía. Ayer yo vi una entrevista con él, con Roberto Gómez Junco, uh -huh, pero sí. fue muy live, o sea, no, no tocó los temas, digámoslo así, de, de directamente de Tigres, fue más live, de lo que pasó en Liguilla, de cómo fue el, es el proceso del Pachuca, a diferencia de otros equipos, y se habló así muy sumeramente. Pero no, no, no entró así de no, lleno y tal no, vez también Roberto Gómez Junco pues no le preguntó así de lleno eso, de mala leche acerca del equipo. Es ¿no? dependiendo fue, fue el comentarista, lo, el reportero que lo, que lo entreviste, porque si lo pescas, también lo hacen y se lo comen antes del torneo. Que traigan aquí, que me digo, que dice que traigan aquí. Pancho de Lor, saludos compares. Aquí, saludos al Pancho de Lor, a ver cuánto viene, compare. Aquí, Oye, Pancho de Lor, me mandaste ahí la invitación, no sé, me... De repente me llegó una notificación. Ese es camarada sí. también. Este va todo. Anda también hasta ahí. Sus, tigre nuevo también. sus streaming, sus, sus enlaces. Oye, cuando quieras para... venirte, hombre, pues. Ya ¿tú? le dije, pero dice que la hora del trabajo, mi madre, ah, vamos ti, hombre, que llevamos. Este, dice Eder Zapata, del torneo de todos los equipos de la MLS mexicana, que dicen? Eh, yo preferiría mil veces la Libertadores, pero pues es lo que tenemos. Pues es lo único que nos queda, como quien dice, con suerte. Y mira, ¿a poco tú crees que no se van a llenar los bolsillos? A ver, Héctor, tú en realidad, si estás en tu casa y está el partido Querétaro contra, ¿qué te gusta? ¿El FC Dallas? ¿Te vas a sentar a verlo? No, claro que no, prefiero Uy. ver el béisbol. El ¿O FC Juárez contra, no sé, Seattle? ¿Son no, están, son cosas muy difíciles, la verdad que lamentablemente muy sufrido, ¿verdad? Pero oh, volviendo al tema, es un ejemplo, volviendo al tema de lo que mencionaban en lo internacional con... Este, Toluca Pachuca, que la final que no desató mucho polémica, desató más polémica que Guiñá haya ido a la Fórmula 1 ahí a, a, sí, al evento, señores, la verdad pues lamentablemente para nosotros nos quedamos en la orilla la historia hubiera sido diferente si uno de los dos equipos regios este, se hubiera mantenido en la final sí. y la verdad, otro ritmo hubiéramos agarrado. Sí, ahora ya nos estamos peleando por ver quién le había dado más pelea al Pachuca. No, hombre, es una vergüenza. Es una verdad, vergüenza. Exactamente, es una, una vergüenza. vergüenza. Por más de que, eh, digamos que mucha gente lo toma como mame de redes sociales. No, bueno, sí, es una vergüenza. No, es que yo le empaté, no, es que no. yo con el penal y yo le, y luego ya lees tweets al día siguiente de que usted hizo una cosa sí, y Cabral dice otra cosa. O sea, la verdad, eso es bien mediocre. Exacto. No, yo le es muy pelea. mediocre festejar el hecho que le hayas dado más... Perdiste, o sea, como que perdiste. Es como dicen, gané como haya sido, pero gané, ahí va a estar en la historia. No, hay frases gané. más feas que salieron que, que no se pueden decir aquí, pero no, esa discusión. Y yo, la verdad, la, la final la vi muy un ratito nada más. Y el día siguiente ya me enteré que Gustavo dijo una cosa, que el otro dijo otra cosa. Y ahí estaban este, diciendo que vete, los Tigres le más guerra y que Monterrey, el estadio. Y no, hombre, no, son. La verdad, ya, son, ya, son discusiones. Ya, son temas muy pobres, la verdad. Sí, que nos vemos tan mal to tocando ese tipo de detalles que viendo de que decir, perdí, perdí con la cabeza de, de, de frente, en alto, no sé, ¿verdad? a excepción de los comentarios que, que se presentan ahí en las redes sociales, que, ¿qué hijo eso, que amigo? De una cosita no, hacemos. No, son, de una oh, cosita hacemos, bien, hacemos un. Una bomba. Torrente. Pero bueno, ese torneo que van a armar, la verdad, es que no sé cómo lo van a. No sé si Tigres vaya a jugar porque va a estar en la Conca Champions. La verdad, y sí, desconozco. Y, pero no y sé. Como no, dice Mar, es una cosa que la verdad. Eh, bueno, le va a interesar al que juegue de tal equipo contra tal, tal equipo, pero pues, o sea, a lo mejor. A la, al demás conglomerado de equipos no le va a interesar tanto eso es lo que pues, puede pasar y por allá si quedan cuatro o cinco equipos a la final muy reconocidos pues la gente y cuál pues es el, va premio, a ver, el ¿no? premio creo que es ser este un... pasar a cuartos de, a octavos de octavos final de la, de la conca de, 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 de después no. pero bueno qué les parece compañeros si pasamos a nuestro socio comercial nr arquitectos este, de manera directa y si nos apoya por bueno, favor. Vámonos a la primera pausa comercial que tenemos mucho más aquí en Dame Fútbol compadre. Vivir en espacios confortables garantiza el esfuerzo de tu trabajo. Sabemos la importancia de tus proyectos y el valor de tus sueños. Así es que cuando decidas construir, acércate con nosotros. NR Arquitectos. Comunícate vía WhatsApp o llamada al 81 35 37 20 62. Luis, 
mis buenos amigos de NRM Arquitectos, compadre. Oye, dice JB Ornelas, caso Lainez, como el pochi, como el posible, ¿cómo ven el posible fichaje a Tigres? A mí me gusta. Está muy bueno, eh. eh creo que si no estás jugando allá, pues es preferible que te vengas acá para jugar. Y que igual vas a agarrar nivel para volver a ir para allá, entonces, pero viene el mundial. Pero fíjate, sí, es lo que te iba a decir. Deja que pase el mundial y vemos, porque las pues, cosas pueden cambiar, ya saben, así se nos llevaron nuestro tecatito. Exactamente, entonces, que si, también si están tiene, diciendo que vienen para rayados otra vez de regreso. Si tiene un buen mundial y más con la lesión del tecatito, compadre, que pues, probablemente no juega el, el, la Copa del Mundo, va a tener más, más posibilidades el aire de jugar. Y si tiene un buen mundial, pues olvídate que venga. Yo creo que si, si hay negociaciones que dicen que sí. Yo creo que la sí les dijo, aguántame el mundial, este, si tengo un buen papel y me buscan, dame prioridad allá, y si no, pues acá, acá nos vemos. Y dice, saludos a la mesa, mesa, te están mandando saludos, <risa> saludos a la mesa. Y bueno, compadre, vamos a, a pasar, porque tanto Tigres femenil como el Monterrey, bueno, Tigres hizo la tarea el lunes contra el Toluca, Monterrey venía de perder contra el Pachuca en la ida del, del fútbol femenil, pero quién más, compadre, quién más para hablar del fútbol femenino. perro! Si no es el maldito jefe tigre. El gerdionto jefe tigre. ¡Ah, caray! Y mira, jefe tigre. Va a salir como los grandes. ¿Qué traes ahí, jefe tigre? ¿Un caguamón o qué? Coincide con el mensaje de Eva María González que dice saludos guapos. No, se me hace que sabía que iba a salir. Y era más el playerón. No, no, más porque no lo olvido, dijo que él. Esa playera. No, hombre, compadre. Es de las caras. Fíjate, se me hace que el programa que viene vamos a hablar así de, de los diez y retritos y, y de, 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 a ti, de los que más te gustan. Vamos a amar porque mira este, esta pedra que traigo trae. regalos, que perros. Traer. Oye, ¿este de dónde lo sacaste? Ya son tantas rebalabadas que, sí. <risa> que le diste al menino ese. Que... No, por Dios. Ahí está el pelito. Ah, Parece que se peleó. Sí. Que lo agarramos, claro, que le quedaste. Oye, el Paco Duroy... No, que en realidad. Está más quemado que yo, ese me digo, mono. <risa> Mira, dice, baby. <risa> a ver, preséntalo, ¿cómo estás? Te traigo regalos, ya sabes que yo no vengo con las manos vacías. Mi, mi, el, el preséntalo, jefecito, preséntalo. Es el cafecito. Junior, Junior. El Junior. El Junior, el jefe. Ah, se ve la camarita. Ahí está. Ahí está. Jefecito, ya tiene como 20 años. ¿verdad? Oye, por, los, por eso te digo, oye. Así termino no yo. No, déjate la azucarita, Así termino yo. Bueno, viene la historia. Como les comenté la semana pasada, pues le pusimos ahí un embrujo al, al pingüino. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, le pusimos, le pusimos un embrujo. ¿Te acuerdas? Ah, sí, ¿Te claro, acuerdas? Claro. O sea, que, que le quitamos el alfiler a Belén Cruz. Ahí está, número 18. Sí, Oye, Ayer, el, el, lunes, el lunes me echó un gol. Le hiciste, le hiciste la para que vea que, que sí funciona eh, el material que andamos manejando. Y a este ya le puse otra alfiler para que ganen las tigres femeninas en la final, la semifinal. ¿sí? Y Pati Martínez. Que ojo, puede ser tigres. tigres a ver, la ya me falta una chiva ahí, pero pues a ver. No, no nos adelantemos, ya nos, ya nos costó no, la fractura. No, es que Mira, vamos a tener final la otra semana. Ahí va. Ese. A ver, a ver, suéltalo, suéltalo. Vamos a tener final la siguiente semana. Ajá. Independientemente si hay tigres o rayas femeninas. Claro. ¿Sí? Bueno, yo ya les conseguí dos boletos para la otra semana. Ah, qué chulada. ¿Eh? Ah, para la otra. Se los traigo en la otra. Si pasa a si Monterrey. El que pase, yo se los voy a regalar. No importa aquí los colores. Allá ver sí. que me tira ayuda y hasta para aventar para arriba. ¿verdad? Exactamente. Si, si pasan las rayadas, que esperemos si no, por eso les voy a poner otro alfiler. Con razón este, estaba con dos, van a van dos boletos. Si pasa Tigres Femenil, pues con más razón van a ir, van a ir dos boletos para, para que vayan a ver la final de, de, de la Liga Femenil MX. Mira, que, 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 que en este caso, pues anda con Tokio porque están los mejores cuatro equipos. Llegaste tu jefe Tigre y ya nos enviaron otras 75 estrellas. Este, ¿En qué se cambian estas? Hombre, para el camión, no, no te preocupes, solo checamos al día Pero dice, ah, más. pues Benny Colto y Sarreta, el vio 75 estrellas y Eva María González, saludos guapos. Benny Colto, estuvimos buscando, aclarando, ¿verdad? Sí, para y para hacer el enlace, la para de, que nos pedías. La de, la de Santiago, la de la Carnita Sai, el equipo de producción te mandó un inbox y no, no contestaron, nada más nos dejaron. Ahora sí que vestidos alborotados. La verdad, la de que venga, la de color. ¿A quién le mandaste este mensaje? Ah, no me acuerdo cómo se llama. Oh. A esta... Porque esos mensajes me llegaron Blanca a mí. Mendoza. Ah, la familia Blanca. Blanca Mendoza, le mandamos ahí un inbox en hambre, ni se llega tú, ni siquiera le llegaron, no se pintó nada, ni, 
nada, pero bueno, jefe tigre. Después nada. ¿Qué nos dijo? A ver, aquí no saben esos mensajes. Sí, no sé como, bien, mira, aquí, aquí, aquí me parece la de Nicole, ya sabe, pues. Ya, ya, la que le tira caro. Sí. Eva Martínez González, saludos, guapos. Ya lo había este, mencionado a nuestro compañero Alan. Un saludo también para Esteban, un compañero, ex amigo de allá de, de Pescorea, Nueva York. Un saludo Esteban. para mi compadrito Braulio, porterazo de los grandes. Eh. Braulio, Braulio, Luna, Braulio Luna. Rojo Luna. Ellos, ellos son nuevos aquí, no, no habían escrito ni nada. Sí, bueno, a mí no Carlos Ramírez. Ahí que ahí ven, ahí se nos ayuda este, Alan. Ah, Alan mira, Diego. ya, ya dice Nicole Trubizarreta, saludos desde el norte del continente, veamos si saben de dónde soy, pues es la de Quebec. Sí, Quebec, te, por eso te mandamos saludos y te, sí. te mencionamos entre semana que te íbamos a estar mandando este, enlaces directos por medio de nuestro compañero Alan para hacer No, cheque ahí los inbox, ahí, ahí te enviamos inbox. Y Carlos Ramírez dice, tío, ¿dónde habéis dejado la morena guapa aquí, está, mira. <risa> la morena guapa aquí está. Anda de vacaciones en Cancún. Ah, próximamente, ya apenas, pena, eh, ¿sí? no se preocupen, aguántenos tantito porque Tranquilo, no, no, no toman ansia Andan este, de gira artística ahorita por toda la república Bueno, Felipe Tigre, a ver, ¿qué, qué andamos en el estadio el lunes con frío y lluvia Excelente No va a dejar de marcar que no va a ir porque está lloviendo <risa> No, que va a llegar tarde y ya nada en el estadio Bueno, yo con todo el mar No, excelente, el día lunes pues tuvimos una doble cartelera en la ciudad eh, primeramente el equipo de Tigres Femenil se alza con la victoria de 5 goles por cero Ya el último ya no sabía ni cuántos iban por la lluvia y todo Pero fueron 5 goles por cero en contra del Toluca Femenil eh, Se demuestra otra vez de que el equipo eh, está tomando de nuevo la mística que, que siempre había manejado De siempre ir hacia adelante, de tocar y moverse, de jugar en conjunto eh, por ahí la, la entrenadora Car Carmelina Moscato pues, le está moviendo al medio campo y en este caso en el medio campo está rindiendo frutos porque está, está moviendo a Nancy Antonio que es la que ahorita andaba un poquito baja de nivel y está recobrando por su parte el nivel este, Liliana Mercado que por ahí se aventó un golazo de, de sí, tiro libre. libre, marca de la casa, pierna derecha al ángulo, en este caso fue el al ángulo interior, interior porque le pica y con el terreno mojado. Exactamente, es, es más rápido el bote Entonces por ahí Tigres Femenil Cumplió con lo que se debe Con jugar bien, con seguir al frente Que era parte de lo que el año pasado Perdió con Roberto Medina Que por ahí la, los toxifans Y la ah, gente que estamos muy apegadas al fútbol femenil Exigíamos eso no este Un equipo que fuera siempre al frente Que por ahí no tuviera titubeos Y que siempre buscara el arco rival eh, En base a toques y a jugar por los costados y menciona aparte a, a Mía Fischel y a, y a Calino Valle, que la verdad andan tremenda. ¿19 goles llegó Mía Fischel? Eh, no. ¿En el total del torneo? Bueno, sí, en total. Eh, no sabes, y, y ya que Ovalle llegó a 18 goles en Liguilla. Y si, si en femenil, en varonil tenemos a Guiñá, Mr. Liguilla. En, en, en femenil tenemos oh, a Manas que falló. O sea, Exactamente. Entonces andamos por ahí en gran nivel. Y este la verdad, eh, ya en la semifinal. Eh, pues espera de Tigres que siga intentando lo mismo, que siga yendo al frente, que no, que no raje en ese deseo de, de tocar el balón, de, de hacer acompañamientos, de tirar paredes, de siempre ofender al rival futbolísticamente hablando, ¿no? Bueno, y luego dice, y luego, bueno, se acaba el partido de los Tigres y todo el rollo, y nos fuimos al Monterrey contra, dice Blanca Mendoza, a ver, porque a mí no me aparecen los comentarios. Ah, sí, mira, dice Blanca Mendoza. ¿Cómo que me enviaron mensaje? No ha llegado. No, mi familia tenemos ganas de ir ahí con ustedes. Rubén, mi hijo mayor, quiere comentar con ustedes. Tigres tiene 12 años. No, hombre, sí, checa tus inbox, porque... Pero chécalos, ¿cómo, cómo aparece? No, dile que, dile que te mande WhatsApp. O, o checa. Mira, ahí te, va, ahí te voy a escribir ahí. Dile que te mande WhatsApp. Sí, 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 estuvo buscando, uh, señorita Blanca, señora Blanca, la verdad... Este, ya tenemos todo planeado aquí en la tierra. No es que estamos interesados. ¿verdad? Nomás sí, queríamos no. que trajera la carne, no, no se crea. No, de Entonces, hecho, dejamos ahí las bolsas y se las podemos mostrar de lo que nos habíamos preparado. Hemos, de hecho, dijimos que vamos a poner las servilletas, tenedores, este, la, sal, la, sal, la presencia, la presencia principalmente que es el objetivo. Y dice, dice mi hijo, dice mi hijo mayor quiere comentar, tiene 12 años, no, hombre, bienvenido. O sea, la semana pasada estuvo Silerio. Chilerio, de desde Texas. Houston, Texas. Y bueno, ya lo armamos con más. Vas a explotar también a niños de comentarios. No, bien, pues aquí no, 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 mi hijo, es que El futuro son ellos. Sí, la verdad. Son ellos los Ahí niños. se está viendo la, la, las, ¿cómo se llama? las dependencias. Sí, estamos viendo las visorías. Podemos poner un futuro. Dame Fútbol Kids. Dame Fútbol Kids, exacto. Eh, no, ¿Por qué no? Ellos. Que venga sí, a mostrar nuestras instalaciones. Yo lo administro, yo lo administro, no se preocupen. Aquí sobran promotores y representantes y de todo. Sí, usted está bienvenido, el chamaco. Sea tigre rayado americanista, pachuco. 
Luca, de Querétaro, todo, está bienvenido. Y sí, Blanca, checa tu inbox porque en realidad sí nos pusimos en contacto tamo, tanto nosotros como el equipo de producción. ¿no? Aquí, sí. pues, por no dejar... Ahí te puse hola. No, no, pues, era por la carne. Un saludito sí, para bueno. este, Mauro Hernández, que también nos está viendo. Braulio Castro, es el que les mencionaba, el porterazo. Sí. Braulio Luna. Dice, ya de qué lado de Javier. Gracias por lo de señorita, jaja. Ja, mi esposo dice que solo por eso llevará más carne. ¡Oh, no, no, no! no ¡Venga, señorita! Flecha y rival. <ríe> Bueno, entonces se acaba el partido de los Tigres, mi compadre Héctor ya venía, digo, mi compadre jefe Tigre ya venía feliz en el México. El, el, el Chale, Héctor está fuera. Y nos pasamos con Mark porque el, 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 dice Esteban Antonio el, Romero Gómez. Saludos al compa Marco Hernández. Saludos, saludos a Esteban. A toda la familia. Oye, pues, dijo aquí el calle sus seguidores, ¿no? Presente. Sí, pues estaba trayendo gente nueva al programa. Y bueno, nos pasamos al Monterrey contra Pachuca. El Monterrey que venía con una desventaja. Lo veía de algo. Lo venían. Y luego expulsan una jugada del Monterrey, compadre. No, pues ya. El Pachuca. El minuto 20 por ahí. Con Charly, Fíjense, exacto. Y todas las estrellas del Pachuca. Yo la verdad dije, hasta aquí llegó el Monterrey. Y nada más. Cuatro. O sea, fíjate que pasó algo muy importante en ese partido. Antes de terminar el primer tiempo, el Monterrey mete el, el, el 1 0, 0 Que eran 2-2 dos en el global. Obviamente, y no le estaba va... dando el pase, sí, le estaba dando el pase, si se... pensamos que se iba a tranquilizar esto, que se iba este, a enfriar un poquito más, no, no, se no el gol, el gol se, se fue, despertó. se fueron con otra mentalidad, este, no sé, a lo mejor las palabras en el, en el medio tiempo ya eran de que las obligadas el Pachuca van a dejar espacios y el Monterrey con un 4 a 0, Pienso sí, yo que fue más de ego que un que que me tiene. Sí, sí, por eso hizo brujería, bien. vino desde, desde Temaco, no sé dónde vino, dijo ahora. De la petaca. De la petaca de aquí, Linares. Saludos a Linares. Mira, ese 18 no lo van a olvidar nunca. A Vilés Hurtado. Hasta parece que os echa de ella. Ahí viene Vilés. Ahí viene Vilés. Y la otra es esta, Rebeca Bernal. Oye, ¿tienes miedo? Hombre, yo estoy bien contento. Pues son mis sobrinas todas, las tigres y las rayadas. A ver, ¿qué es tigre? Si ganas rayadas, sí. Voy a regalar unos boletos para la final para que vayan a ver las rayadas. ¿Cómo quedó la cartelera hoy? Para este próximo viernes. Ahí te va. El día viernes, en punto de las 9 de la noche, perdón, de las 8 de la noche, en el volcán. ¿A las 8? 806. 806. En el volcán, eh, Tigres Femenil recibe a Rayadas por una semifinal más. Creo que ya van 7 enfrentamientos en postemporada por parte de los dos equipos. Este Y el día lunes, ese sí va a ser a las 9 de la noche, bien tarde, pero pues ahí vamos a estar este, copando todo de amarillo el BBVA. Este, vamos a estar ahí apoyando a, a vamos a hacer al, este, al femenil. Vamos a estar ahí presentes, un servidor y el señor. Este, Están barato los boletos. Si ven, si ven uno barato, mira. nuestro productor tiene carta abierta ahí. Si ven dos tinacos, uno azul y uno amarillo. No, no, este, no, 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 ya, no todos van a pedir agua. Que, que en esos partidos del femenil, el ambiente es muy, muy diferente muy al para mí, porque van muchos niños, van muchas niñas, es ambiente familiar. Y se vio un, un ambiente... Por eso a mí el fútbol femenil, o sea, si gana Monterrey o Tigres, la verdad... No ah. es que me sea indiferente, sino que la, la verdad el ambiente... La es, pasión es, es muy, muy diferente, muy, sí, es lo que te iba a mencionar. Las la, la muchachas, la verdad que hacen muy bien el papel de, de jugadoras y lo transmiten a las tribunas, honestamente... Quien sea ganador, quien sea el, el victorioso de ese partido, es como lo menciona Alan y un servidor, no, no nos inclinamos que porque es amarillo es azul, no, al contrario, cualquiera que esté y que, haga, eh, que salga con su mejor tarde, sabemos que van a ir a representarnos de la mejor manera. Y, y dignamente nos va a quedar ese sí. consuelo, Jani. Es que son los que siempre dan la cara. Ellos son los que que a Oye, y pobres, pobres muchachas, nomás oigo que les tiran y que y no les pagan y que bien poco. Es que, que no mira, pagan, bueno, es, eso sí, hay muchas cosas que, que sí. se pueden ir mejorando y que se están mejorando. Digo, y más aquí en la plaza de, de, de Monterrey, tanto Tigres como Rayadas son de las mejores, digamos, establecidas y que se puede ir mejorando. Lo que a mí me gusta mucho es que por ahí en redes sociales se da mucho de los Tochifán, pero es más en redes sociales porque en el estadio, como dice Alan, va mucha gente, va mucha familia, se disfruta el partido. Es muy esporádico que un aficionado le tire un insulto al árbitro. Sí. Lo más que le dicen a las árbitras son vendidas, que es un casi un piropo. Pero no saben que en redes sociales este, es por los likes. Este, estoy, exactamente, ahí, ahí se queda y, y gracias a Dios de ahí no ha pasado, espero que no pase porque si no se la van a ver conmigo en el estadio. Y, y dentro, <risa> del, <risa> dentro del estadio, pues la verdad es un ambiente muy bonito, muy agradable, este por eso siempre me gusta ir. 
Eh, si yo estuviera más cerca, tal vez también el estado de Rayán también iría a verlas, pero la verdad está muy lejos donde yo vivo. Entonces, este, por ahí, este, no, 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 o sea, si yo pudiera ir fácilmente a ver, porque me gusta el fútbol, el fútbol femenil, como dice Mark, es un fútbol donde si te caen, si se caen, se levanta, no fijan una falta. Si ustedes vieron la, la verdad, que se... la verdad, disculpa que lo interrumpa, el jefe tigre va, porque esa es la única parte donde lo dejan entrar, al de los hombres no lo dejan entrar y no lo tiene, se rincó la madre, ¿qué te pasa? Se fue, bueno. pero para el balón, se, se lo quería comer. Dice el Mario Rivera, saludos mi Alan, compadre Mayo, que estoy pendiente contigo ahí con un jersey, que hay que verlo. Dice Nicole Subizarreta, ¿ya vieron? No solo a mí, no me llegó el mensaje que a mí me dijo. Ah, caray. Alan, ¿cómo está eso entonces? Tigre, y de lo que estás diciendo, eh, ojalá y no se pierda ese, digamos, ese sentir hacia el femenil, porque nos hemos ganchado en Twitter, porque, por ejemplo, en Tigres perdía y fuera a Moscato, todo, queríamos a Medina. Obviamente, es como dicen por ahí, es mames, pero que no se pierda, que no se haga como el varonil, que... No puedes perder un partido porque ya fuera. Creo, creo que ahí sí te voy a decir, te voy a dar la, 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 la exacto. Honestamente, el fútbol femenil, Alan, si no me van a dejar mentir, creo que está ganando mucha fuerza. Eh, ¿Aquí? Por lo que, exacto. Este, Sabrá Dios si en otros estados. No, ya en Guadalajara, ¿Sí? el Chivas no, está metiendo muchísima gente en el DF y van a jugar el, el, el día viernes también y casi te apuesto que van a ir más Chivas. Como no hayan eh, eh, esa afectividad o, o, o el equipo no le responde el varonil, están agarrando este, al, al femenil, lo están cobijando. Entonces casi te aseguro que en el Azteca van a estar como 30 mil, 40 mil personas, de las cuales 25, 30 mil van a ser chivas. No, y el varonil lo que están haciendo ahora, el técnico que trajeron, que viene... Están para el monte. Entonces la gente, por eso lo que se dice, Alan, eh, la gente pues está agarrando un equipo ganador, que en este caso es el femenil de Chivas, y lo está arropando bastante bien. Así sí, es. Honestamente. El otro miércoles, si Dios quiere que estemos aquí, ya vamos a tener a los finalistas, compadre. De una vez, jefe Tigre, tu pronóstico, no por el marcador, sino... ¿Quién, ¿Quién pasa? pasa a la final? Ah, pues Tigres Femenil va a ganar como 8 a 0, bueno, igual 8 a 1. Espérate, pues si no era mi lugar. 8 a 1. 8 a 1. 8 a 1, ok. Ay, no, no, bueno, 7 a 0, entonces, pues estamos hablando con locos, pues déjame uno. Yo, como Monterrey Sierra, en el BBVA, pronostico un partidazo, pero... Creo que... Pausa comercial y retornamos. No, dice Sergio Canales. Saludos, Tony Cortés. ¿Quién es Sergio? Mi compadrito Sergio. Compadre Sergio. Sergio. Luis Mendoza. Saludos, compadre Tony. Qué gusto Mi verlo. Y que ese tigre es un beso, no me lo zumbo yo. Saludos. Estamos hablando de la experiencia. Luis Mendoza, que tiene nombre de futbolista de tigres. Luis Mendoza. Pero bueno, ¿qué te parece? Es un gran ¿no? dos, ¿eh? A la ah, pellita sí. dos. Oh, okay. pero... Bueno para portería, bueno no, para no, defensa. Para la defensa. Yo ah, soy bueno. Sí. Para los tacos. Para los tacos. Para las chévere. No sé y bueno, jefe Tigre, no me gustaría que te fueras, me gustaría que te quedaras porque vamos a nuestro siguiente comercial, compadre, para que lo vean mi jefe Tigre. Y después vamos a ir al fútbol retro que hoy vamos a... a... O sea, a celebrar, a festejar a este Día dos de Muertos. Recordar. Así es que dile a Héctor que se quede donde está. Y mi compadre de jefe tigre se va a quedar aquí para lo que no está del el, programa. Así el, es que... El Héctor está asando la carne. Jefe. Es lo que hay, raza. Si se quieren quedar... Señorita que Blanca, hay. ya ve. Por eso el jefe... Por eso Héctor se quedó haciendo la carne ya. Porque Ay, ya está, está pura leche. Es que trae su fiesta aparte. Así es que vámonos a la siguiente pausa comercial y retornamos. Soluciones integrales. Tecnología. Videovigilancia diseñada para supervisar todo tipo de ambiente y actividad de tu negocio y casa en todo momento. Cámaras de seguridad, cableado estructural, sistematización y alarmas. Comunícate al 81 86 83 69 60. Bueno, ya está nuestro patrocinador Solia. ¿Quién para? Oye, si, si Andrada y si Nahuel andan fallando, pues ahí está Solia para darnos seguridad, hombre. ¿Qué le andan buscando por otros lados? Y bueno, vamos a pasar a... Y nos vamos a, a lo mejor, llenar un poquito de nostalgia en esta sección, porque para la gente que nos ven uh, fuera de México, que si hay gente que nos ve fuera sí. del país, ya hoy lo, 2 de ya noviembre lo ya lo comprobamos y, y ya estamos hasta invitados. Hoy 2 de noviembre celebramos, festejamos, conmemoramos a las personas que se nos han adelantado en el camino. Y bueno, hoy lo hicimos futbolero, compadre. Sí. Este, vamos, a, vamos a estar pasando imágenes y si quiere el equipo de producción, pues vámonos a... a ay, ay, Un buen aplauso al, al nuestro, uh, papá de nuestro bueno, compañero, ahí, director. Ustedes, ya no 
Sí, claro. Gerardo Peña. Gerardo Peña. Ah, Gerardo Peña. El papá de nuestro compañero. Rayado de corazón. Rayadísimo. Por eso la han rayado. Ah, caray. Sí sabía esa, eh. Sí, no, no, rayado. No, no, pero si se vistió también. ¿Tú no viste esa sí, foto de rayado? No, eh? él es rayado. Yo lo conozco de niño. Y acuérdate que es un viajero en el tiempo. Sí. Yo conozco a sí, todo el mundo. Sí, papá que era rayado. Y a mí me quiso ser rayado. De hecho, tengo más fotos de niño de rayados que Siempre de Siempre te sale uno mal. Sí, no, mal. este. Y bueno, papá que hace. En julio, ¿te acuerdas? Sí, de esto? Que estuvimos rayando ahí en, el, en la otra casa que estábamos. Exactamente. Y este, y bueno, ya. Dios sabe por qué hace las cosas. Y pues la verdad, ahora ellos están. En digamos en un entorno más tranquilo y ya este lejos de, de todo el ajetreo de esta vida pero pues aquí aquí sí. mira eh, por ahí dicen que la muerte te da de ventaja toda una vida para alcanzarte y al final como quiera te va a alcanzar claro, entonces claro. este no por ahí se le recuerda a toda la gente que, que hemos tenido digamos cercanos que son familiares abuelitos tíos este, primas, cuñadas, en este caso pues mi cuñada Mari, sí. mi tío, el profe Javier, el impulsor ahí del fútbol este infantil en el área de San Nicolás, este también el año pasado se nos adelantó, mi suegro que también desde el cielo a estar con sus caguamotas ahí viendo, viendo el programa y siempre veía a sus tigres y tigres femenil. Yo creo que todos por ahí tenemos grandes recuerdos de, de gente que que como dices tú, se, se conmemora, se, se celebra, y el mexicano es muy dado a eso, uh -huh. el mexicano de nada más por, por festejar, por celebrar, por recordar bien, que estar ahí todo juntado y pasó esto, lo otro, entonces ahí es parte de la cultura del mexicano y pues ahí se recuerda a toda la gente que por ahí... Este, como... Se nos adelantó, Exactamente. honestamente, como lo mencionan mis compañeros, es algo que no, nos, no es muy grato, pero pues lamentablemente todos vamos para allá. A ver, más bien, tanto Ay, en, en tema fútbol. Bueno, un abrazo que me falta al cielo, que lo amo y lo mando mucho. Doble bien. abrazo por parte de toda la. la y a ver, más, el año de Nigris. ¿Cómo olvidar aquí en noticias? Que de hecho ya se va a cumplir un aniversario más. Un aniversario más del señor Antonio de Nigris. Este, Tano, la verdad, ¿cómo no olvidarlo? ¿Cómo recordar aquella, aquella noticia también, sí, honestamente? El 16 de noviembre, si no me equivoco. Para ser exacto, eh, que lo hicieron. Eh, eh, me acuerdo esa vez era por la tarde noche que, uh -huh. que habían, no, un domingo domingos, para amanecer lunes, para amanecer sí, sí. lunes yo lo vi en la jugada yo también lo voy a mencionar ahí fue donde me sorprendió la noticia sí, la jugada liguilla del 2010, 2010 de América fue donde le, le fue muy conmemorado todo ese ese trayecto de liguilla uh -huh. semifinal final que se le dedicaron directamente todos los jugadores en ese entonces, Aldo de Nigris. Que Aldo agarró una fuerza impresionante en ese video. De hecho, la, la salida de Monterrey decía, gracias Toño, gracias, contra Toño. la América. Exacto. Y luego que cae el gol de de, de, Nigris, de en el No, hombre, no manches. Que, de que, que, o sea, qué ambientazo que uh -huh. dices tú, de, dentro de lo malo, lo bueno llegó. Entonces, este fíjate, de las anécdotas de ese partido de, de, de América Rayado, este, Poncho de Nigris estaba en el medio campo en la ah, pelea. Sí, Pero luego el inspector autoridad este, se da cuenta de, de que él estaba por ahí por la cancha. No sé si bajó en el medio tiempo y si iba a quedar a ver el segundo tiempo. Este, de hecho, atrás de la portería uh -huh. donde cae el gol en la herradura, creo que fue. Ahí va este, pero eh, se da cuenta el, el, el inspector autoridad y le dice que suba la cabina, bueno, que suba la grada. Uh -huh. En donde Poncho de Nigris, que un saludo a, a mi compadre Poncho. Ah, mi compadre. Este, 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 Todavía en camino a la cabina de, de Don Robert, este, mete gol, mete gol, mete gol este, creo que no lo vio. Mete volando. Entonces ahí lo agarran el trayecto de ir a verlo. Y hay una escena que por ahí a lo mejor después se lo buscamos. Este, él llega a la cabina y le informa, creo que fue el Cora y Ciordia ah. que había metido gol este Aldo. Ah, todo llorando. Exactamente. En Entonces, este, por ahí de las cosas externas a este mundo terrenal que que agarró una fuerza a Aldo en esa liguilla y la que manera mandió, del gol, o sea, también algo goles, así bien, no, bien sí, eh, como le aprendió, eh, honestamente, dices, no te lo esperabas, eh, en ese momento también venía en, en la América bien fuerte, sí. honestamente lo veíamos bien difícil, pero, la, la, ¿cómo se llama?, la mano de Dios con nuestro tan salió a... a la, la, la gente fuerza. que nos está viendo, si, si gustan comentar de a alguien que le querían mandar saludos, con todo, eh, con todo respeto, dejen sus nombres. Y bueno, esto fue Antonio de Nigris, el, el famoso Tano de Nigris, este, que el Sport Billy, que fue tenista y que eh, amer, el fútbol americano y de todo, y ahí quedó una reseña de Antonio de Nigris. Mi querido Mark, 
de mi querido jefe tigre, a ver. Ahí está, mi abuelito. Carlos, no, no, mi abuelito. Un perdón, un perdón del perfil tigre. Así es. Y aquí un saludo para Sayo, que ahorita también tiene su programa, su podcast de Dinastía Milok. Uh -huh. Y pues qué mal, la dinastía, el perfil tigre, ahí nació este como tal la institución, eh, digamos, el arraigo, el, el, el apegarse con la gente, la forma de jugar, las estrategias. Todo, todo un este maestro del fútbol, Don Carlos, tanto de jugador como de, de entrenador, fue el que creó el perfil Tigre. Que, la que imagen que quedó yo digo, para, para el recuerdo es la de los vestidores donde está ahí llorando Batoclet. La porra. Y no, es está. donde agarran a golpes a Paco Sánchez. Ah, bueno, esa es otra, ¿verdad? Este no me quería meter en eso. No, ahí agarran a golpes a Paco Sánchez y entra Memo Martínez este, con, con la cámara y justo lo, lo toma no, en ese no, momento. Sí. Y Don Carlos, pues, como viejo lobo de mar, se la sabía de todas, todas. Vio la situación, y dijo, venga para acá, y ya fue donde dice, aquí no pasa nada, simplemente una no cosa, ta, 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 ta. y ya, un excelente, digamos que es el creador de, de, del perfil no, tigre, sí. el que por ahí muchos, bueno, yo a mí, yo era yo tenía tres años en ese entonces, pero mucha gente, que, que por ahí en los décadas de los 70, cuando subió tigres a primer y empezó a ser campeón de liga, se empezó a ligar con la institución, gracias a, a ese personaje, que realmente es el creador del perfil tigre dentro de la cancha y como filosofía de juego. A mí me tocó verlo en la última etapa, en el 97, cuando releva a Alberto Guerra, que va y le gana el Monterrey en aquel clásico de Thomas Boyd, que se mete con una sombrera tipo Indiana Jones. Del 3 a 2, 3 de septiembre del 97. Sí, los, tres, los primeros tres partidos de ya del 98, que pierde los tres y lo corre. Ahí me tocó verlo a... Perdió contra León y contra Cruz Azul, si no me equivoco, contra Toluca. No, pero sí, sí, el y el seguidor, porque mucho tiempo ese, también acompañó al Tuca, no sé si lo recuerdan en los entrenamientos. Que él siempre los acompañaba. Siempre estaba. Ah, pues hizo una polémica que te acuerdas con el Pato Zambrano que, que, <risa> que, que cayó ahí <risa> a la primera Bueno, hay, hay también una anécdota que, digamos que él era el, 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 el perfil tigre y tal vez denominado. O tal vez también porque muchos somos así antirrayados, futbolísticamente hablando. Ese, pero él, por ejemplo, fue al barrial a darle el pésame a Aldo de Nigris cuando falleció Toño, ahorita que estamos sí, ligando estos sí, dos. Los para que vean más de este, la, 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 la categoría de, de, de Don Carlos Miló. Fue, fue a dar el pésame a, 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 a Aldo de Nigris al barrial cuando sucedió lo, lo de lo de Toño de Nigris. Y entonces está ahí se da muestra de, del personaje y la talla que era. El, Don Carlos Milón, la verdad, de la persona persona de tibre, humana, cabrón, sí. de verdad. Ahí nos tocó ver lo bueno. Y, y Don Robert, Robert, pues, bueno. Bueno. No, Don pero... Robert que... Ah, no, bueno. Si poquito les ha esta onda de la televisión y de la, de la conducción, pues fue gracias a él. Yo me acuerdo que este, yo grababa los partidos, los partidos que el resumen del partido que tiene León, yo los grababa. Y no, hombre, no me sacaban de la casa porque yo me ponía a verlos a cada rato. Era el YouTube de antes, no grababa los de la VHS, le ponías una cinta y luego lo grababa de la videoclip. Sí, sí. Muchos no le entendieron a Don Robert porque él lo que hacía, lo que él quería lo generaba, que era polémica. Que la gente se enganchara y que ya te, te enojara y te dieran ganas de ir a pelear con el, con el rayado, por lo que él decía. Pues ya estás mal de la chompa. Él lo que hacía era eso, era generar polémica. Y era un personaje. Y que la gente se interesara en el fútbol y que llenara el estadio. En, cuando y estaba estadio, bastante era... para todo. Tanto para decir que no, para no. violencia, que para acercarte al estadio. Él, 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 sí. él, él era un icono de que decía, cierra los ojos, los cerrabas, canico. O sea, Yo me acuerdo las, sábado a las 2 de la tarde, si tenías ahí media flojera para ir al estadio y te ponía la de fin de semana y que el himno, te lanzabas al estadio. Yeah. Pues, Mira, como sabes, yo soy un, un viajero del tiempo y oye, estos, oye, temas, aquí. estos temas a mí me apasionan bastante. Por ejemplo, en, en Don Robert, la situación aquí que llega por allá de la década de los 60, en un programa, digamos, de rock, de rock. Robert de todos, ahí empieza él como locutor y luego después en los 70 se fue infiltrando, digamos, al, al fútbol, este, porque él antes eh, quiso ser boxeador y quiso después narrar box, que sí lo hacía aquí, creo, en Televisa Monterrey, en ese caso era Televisora del Norte, algo así. Uh -huh. Bueno, él entra al fútbol precisamente por eso, este, a hacer este, este, digamos, ensamble entre la gente y el equipo. Antes, antes en los 70 era beisbolero todo, era beisbolero, era de box, era de lucha. Y, y Don Robert, por ahí fue un personaje muy este, polémico, pero que fue atrayendo toda esa gente y toda esa pasión por el deporte, la fue, digamos, infiltrando al fútbol. Entonces fue de la manera en que el... el, el, el Primero empezó con rayados, cabe, cabe señalarlo. 
fue con Rayados y después ya que ingresa Tigres a, a primera, bueno, a segunda y que ve que puede subir a primera, se empieza, digamos, a, a, a encontrar más con, con los colores amarillo y azul. Pero como dice Alan, era un personaje que movía las masas. Yo recuerdo ahí las narraciones de los ochentas, este... Eh, dame tu opinión, Pepe León Ramos y Pepe tal. Lo, o levantaba el estadio tecnológico, todo el estadio, eh, oh, y todo el estadio gritaba, eh, oh, claro, oh, sí, Cuando este, nombran presidente Castillejo de él mismo, él fue el más duro que, día, no, que no, bueno, era, solo día. Era ave de las tempestades, don Robert. Que Pepe. para mí, Castillejo pudo haber hecho un buen trabajo porque ya tenía amarrado a Tomás Boy. Y muchas cosas que iba a hacer ahí. Sí, sí, de hecho, también era normal una relación, pero dentro de lo dejó. Sí, no lo dejó, lo acabó. Gracias a Don Robert, este, los estadios es, es lo que es. La pasión por el fútbol, ahí está. Ahí, y bueno, hablando de Mario Castillejos. El gran ah. Mario Castillejos, la verdad, este, un, una persona también muy reconocida en el medio. Don este, Mario Castillejos peleaba hasta lo que no, señores. Era un, pero un fíjate, referente. Él, más, él sí, obviamente, más, más con rayados, pero él peleaba más el fútbol regio. Sí. De hecho, se quedó eh, sí. para la historia un video de él donde vaticinando lo que hoy es el fútbol es, regio, es el fútbol regio. Que él más que nada más que cargarse con rayados porque se le vinculó mucho con el Tuca Ferretti él era el fútbol era Fíjate que era pro del fútbol oye, regio. pero honestamente fíjate no es por nada ni desmeritar ahorita también a, a Antonio Nelly hacían un, un papel perdón las narraciones de los partidos eran muy muy exitosas tanto como Don Robert como este Mario que se llegó en, en serio o sea, se, arm, se armaba una, poli, una polémica una narración Bonita, hasta le, le hallabas gusto al oído, o sea, al, al sentir. Hay comentarios pícaros. Sí, o sea, el gol de Julio César que si era en la taquilla está abierta y luego mete gol la América, hiciera si la taquilla y mete gol Julio César y ya. Es, la taquilla, es sí. que Doña Geo, este, no, Doña Geo dijo que, ah, bueno, que se regresen los que andan comprando boletos y luego ya mete el gol el negro este, y luego ya dice, dice, bueno, ya se están regresando, ¿no? Entonces era parte de la polémica que por ahí Mario Castillejos y, y ya hablando en serio, también de fútbol se sabía, se sabía muchas cosas. Sí, que, la que estaba bien relacionado de con hecho, directivos y más, todo eso. En ese clásico que dijimos de Tomás Boy y Milok, él estaba en, en el vestidor de Monterrey enojado por lo que De hecho, en ese entonces iba el comentario. Tenían un, 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 un programa en Canal 7, él y Augusto Tribus, Cuando este, que tenían un baño y, y me le mandaron un comentario más y lo dejaban no, no, baño. O sea, era parte de la polémica y la neta son personajes que, que se arraigaron. No, se quedaron para la historia. El, el de la gente. Y deja tú, ¿qué mejor? Son regiomontanos. Bueno, don Robert. Era de León, era pero de León, tú sabes que aquí hizo un papel. Pero ya de, 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 era ya de los adultados. Pues fíjate, ya tenía amarrado al jefe Boy. Y mira, híjole, al jefe Boy que. Pues se nos está acabando el tiempo, pero rapidito el jefe Boy, pues sin, sin, es el jefe. El mejor, el, el mejor, mejor jugador mexicano que ha jugado en el fútbol regiomontano. Uno de los diez más este técnicos en la historia del fútbol en general, con Cuauhtémoc Blanco, yo lo catalogo en, en ese sentido. Para mí es mi ídolo de niño, yo decía que, que yo era Tomás Boy cuando era niño. Este, después me dio el gusto de, de conocerlo una vez en persona y la verdad este son cosas extraordinarias ya hablamos de don Carlos hablamos de don Robert del perfil tigre pues en la cancha este señor este era el perfil tigre andando por ahí una foto que subió Andrés Boy un saludo para Andrés que también te, tenemos el gusto por ahí de conocerlo este con una caricatura de que dice de, que dice ahí al jefe Boy con cariño y la verdad de, de la gente que es más o menos de 40, 50 años, que ya estamos veteranos, pues Tomás Boy era, era nuestro referente y era, era ese jugador que nosotros decíamos de niño, yo soy Tomás Boy, y ahí está. Sí, y bueno, pues así fue un preámbulo de, de este día que estamos celebrando, recordando a los nuestros, a los... A y ves que se puso más chingo aquí porque recuerdas las cosas buenas de toda la gente que, que pasó en esta vida y dejó huella, ¿no? Claro. Sí, si, si dejaron huellas que hicieron algo bueno, compadre, algo, algo que dejaron, Mark, algo que quieras agregar o en este día tan especial para, para, pues para el país, celebrando pues, lo, que, lo que estamos celebrando el día de hoy. Eh, principalmente yo quería mandar un saludo hasta el cielo, mi abuela, que tanto extraño, digo, ya tenemos bastante tiempo que se, que se nos adelantó, pero es un, es un referente y para pues todos nuestros seguidores, la gente que está al pendiente de nosotros, eh, que hayan despedido a algún familiar o algo, este creo que pues algún día todos vamos a estar en aquella, en aquella, allá, en aquel palacio tan grande, que esperemos ser bien recibidos tanto como nuestros familiares que se nos adelantaron. Y pues por qué no, sabemos que la vida continúa y algún día tiene que llegar a pasar esto, lamentablemente pero no que quisiera, muy lejano. Pero, no, no, pero así es señores, entonces a seguir disfrutando 
en el buen sentido de la gente que no tenemos recordándolo de la mejor manera y pues qué malo, ¿no? Y querido jefe tigre, algo que quieras agregar hoy que, hoy que te portaste de serio, así, ah, bien, la, la verdad. Una perita, es que yo soy serio, no me que ustedes me preguntan. ¿Algo, no, ¿Algo que quieras agregar? No, pues igual ya saben, eh, la semana pues es de fútbol femenil, tenemos partido viernes y lunes, vamos a ver quién pasa. Y de mi parte son dos boletos que vamos a regalar por, Bueno, de mi parte Por parte del ¿Qué programa parte, ¿qué de, parte? de nuestro patrocinador que aquí está presente este, Dos boletos para la gran final En este caso, pues los tigres queremos que sean tigres Y, y, y las rayadas que pues, sean rayadas En este caso es disfrutar el fútbol femenil Disfrutarlo al máximo Y aprovechar todo esto Porque después pasa el tiempo y vamos a estar añorando oh, ¿Te acuerdas de ganas final? Sí. ¿Te acuerdas de esto? Entonces hay que aprovecharlo en el momento. Pensé que habíamos pasado esa historia de que acuérdate que cuando íbamos y llegamos, se me hace que se nos está volviendo a regresar. Bueno, sí, no, esto ya. Y un saludo, bueno, a mi compadre Temo Soto, que se hizo de la playera verde con roja y anda muy feliz, mi compadre, que por fin la pudo tener. Es muy esa conexión. Y bueno, de mi parte, pues también, este, gracias por, por acompañarnos un programa hoy así medio melancólico, por, por el día que estamos celebrando. Eh, pues yo de mi parte a mi, a mi papá que ahí le hicimos una calaverita y un altar ahí chiquito, ahorita vamos a ir a la casa de mamá a, a recordarlo y nos vamos a despedir compadre con una frase que me acaban de pasar aquí producción que dice que extrañar a tus muertos te haga consciente de cuidar a los vivos así es, así es, así sí, es muy que buena frase, ¿eh? esperemos este, nos falte mucho nosotros por, por que nos recuerden un día un día muy un bien, muy bien, muy y despojate, bueno, despojate. gracias a todos los que nos vieron, este, un programa así medio, así medio, ay, de chico palado, pero bueno, la semana que viene vamos a armar algo bueno para que, para que ya sea. Para la final femenina. Para la final femenina y pues la carnita asada. A ver si, exacto, a ver si contactamos para la carnita asada y hacerlo en, aquí en nuestras instalaciones. Y la otra, buscar la oportunidad de que podamos ahí encontrarnos con el jefe Tigre, ahí en el estadio, ah, ver, no sé, ver este... Déjame, me lo voy a llevar a, este, para poderle hacer la limpia que le hizo la maldad este mes. Y sigan compartiendo, a, ver, a la gente que ve el programa repetido, sigan, sigan compartiendo. Ahí se queda, se queda. Y nos vemos el próximo, bien, el próximo miércoles que vamos a tener finalista y vamos a armar un programa así retro eh, como los jerseys. Oye, que puede que ser, ser, más ¿verdad? estrellas, ¿qué onda? Hay más estrellas, hay que ver. que nos digan cómo, que, que, si es para el transmetro, ¿qué onda? <ríe> O sobra que nos faltaba. Eh, yo aumentaba 6 pesos el transmetro. Ey, loco, le pone un boleto a 6 y 2 a 12. Sí, qué bárbaro. Qué bárbaro. Saludos, gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo miércoles en Dame Fútbol. Saludos. Gracias.